Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. Use your headphones for better experience. Japan is a place in Tokyo. Shibuya is a railway station. There is a gate in that station. There is a gate in that station. Hachiko Entrance. Why do we come to that gate? We are going to go to our first place. Hachiko is a place in a place. Why is a place in a place in a place in a place in a railway station? This is not the case. Tokyo is a place in 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 a place. வருஷா வருஷம் மார்ச் எட்டாம் தேதி ஹச்சிகோ செரமனி ஒரு பங்கு கொண்டாடுறாங்க உலகத்துல இருக்கிற பல நாடுகள்ல இருக்கிற பல டாக் லவர்ஸும் அவங்களோட நாய்களை கூட்டிக்கிட்டு இந்த பங்கனை வந்து அட்டன் பண்றாங்க இந்த ஏரியாவை சுத்தி காட்டுறதுக்காக ஹச்சிகோ பேர்லயே ஒரு மினி பஸ் விட்டுருக்காங்க அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளேயே இந்த நாயோட ஓனருக்கும் ஒரு செலவு வச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இறந்து போன கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷம் மட்டுமே வாழ்ந்த இந்த நாயோட ரியல் லைஃப் போட்டோஸ் அங்க வச்சிருக்காங்க ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல ஹஜிகோ இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு ஒரு சிலையை செஞ்சு இதே ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வச்சிருக்காங்க ஆனா இரண்டாம் உலக போர் நடந்தப்ப அந்த சிலை சேதம் அடைஞ்சிருச்சு இதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல முதல்ல ஹச்சிகோ சிலையை செஞ்ச அதே கலைஞருடைய பையனை வச்சு திரும்பவும் ஹச்சிகோவுக்கு புதுசா ஒரு சிலையை செய்ய சொல்லி அதே ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல மறுபடியும் வச்சிருக்காங்க அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜப்பான் அரசாங்கமே ஹச்சிகோ சிலைய பராமரிச்சுட்டு வராங்க டோக்கியோட சுற்றுலா தலங்கள்ல இப்ப இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணா மாறிடுச்சு ஒரு நாய்க்கு செலை வச்சு அரசாங்கமே இவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குதுன்னா அந்த நாயோட கதை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்குல்ல அதுக்காக தான் ஹச்சிகோவோட கதையை ஒரு படமாவும் எடுத்திருக்காங்க அந்த படத்தை தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இது ஒரு உண்மை கதைங்கிறதுனால இந்த படத்துல சர்பிரைசிங் எலமெண்ட்ஸ் மேஜிக்கல் மோமெண்ட்ஸ் சினிமாட்டிக் லிபர்டின்னு எந்த ஒரு விஷயமும் அடிஷனலா இருக்கவே இருக்காது ரொம்பவும் சிம்பிளான ஒரு கதை தான் ஆனா ஒரு நாயோட உன்னதமான அன்பும் விசுவாசமும் இருக்குல்ல அதுக்கு ஈடு இணையே இல்ல அதுதான் இங்க விஷயமே ஹச்சிகோவுக்கு ஒடாட்டே டாக் மியூசியம்ல ஒரு சிலை இருக்கு டோக்கியோ யூனிவர்சிட்டில இன்னொரு சிலை இருக்கு இப்ப நம்ம பார்க்க போற படத்தை அமெரிக்காவில இருக்கிற வேற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தான் ஷூட் பண்ணிருக்காங்க படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயும் ஹச்சிகோவுக்காக இன்னொரு சிலையை வச்சிருக்காங்க இத்தனை இடங்கள்ல முக்கிய <laughs> அதுதான் என்னுடைய ஹீரோனு சொல்றான் ஒரு நாயா உனக்கு பிடிச்ச ஹீரோன்னு பசங்க கொஞ்சம் கிண்டலா தான் பாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பையன் கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் உண்மையிலேயே ஹச்சிகோ எங்க கிட்ட எப்படி வந்தானு எங்க யாருக்குமே தெரியாது நாய்கள் காப்பகத்துல இருந்து தொலைஞ்சு போயிருக்கலாம் ஏதாவது கார்ல போகும்போது தவறி விழுந்திருக்கலாம் எது எப்படியோ ஹாச்சி தொலைஞ்சு போனது மட்டும் உண்மை இப்படியே அந்த பையன் கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே உண்மையிலேயே பிளாஷ்பேக்ல என்ன நடந்ததுன்னு காட்டுறாங்க ஜப்பான்ல ஒரு பெரியவரை காட்டுறாங்க ஹச்சிகோ ஒரு குழந்தையா இப்ப இவர் கிட்ட தான் அவன் கழுத்துல ஒரு காலரை மாட்டி அவனையே ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு கிப்ட் மாதிரி பேக் பண்ணி யாருக்கோ பார்சல் அனுப்புறாரு முதல்ல ஒரு வண்டியில போறான் அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின்ல போறான் அதுக்கப்புறம் ஜப்பான் ஏர்போர்ட்டுக்கு வரான் அந்த பார்சல்ல இருக்கிற அட்ரஸ் படி அமெரிக்காவுக்கு போற பிளைட்லயும் ஏத்தி அனுப்புறாங்க ஆனா அமெரிக்கா வந்ததும் எந்த ஊருக்கு அந்த பார்சல் போகணுமோ அந்த ஊருக்கான ட்ரெயின்ல ஏத்தி போகுது எதேச்சியா மேல இருந்தா அட்ரஸ் பேப்பர் கிழிஞ்சு போயிடுது ட்ரெயின் வந்து சேர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா லக்கேஜும் எடுத்துட்டு போக முடியாது ஆச்சி இருந்த பாக்ஸ் கீழே விழுந்துருக்கு சோ ஆச்சி இப்ப மொத்தமா தொலைஞ்சிட்டா கீழே விழுந்ததுனால அந்த பாக்ஸ் ஓபன் ஆயிடுது ஆச்சி வெளியிலேயே வந்துடுறான் ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கின எல்லா பேசஞ்சரையும் தாண்டி கடைசியா ஒருத்தரை பாக்குறான் இவர் தான் பார்க்கர் வில்சர் ஒரு யூனிவர்சிட்டில மியூசிக் ப்ரொஃபசரா இருக்காரு ஆச்சியை பார்த்ததும் ஹே குட்டி பையா தொலைஞ்சிட்டியான்னு ஆசையா எடுத்து வச்சுக்கிறாரு யாராவது தேடி வராங்களான்னு பாக்குறாரு ஆனா யாருமே வரல சரிண்ணா அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனோட ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கிட்ட வந்து இவனை தொலைச்சவங்க கண்டிப்பா தேடி வருவாங்க அது வரைக்கும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்ல ப்ரொஃபசர் ஒருவேளை இவனை தேடி யாருமே வரலன்னா நைட்டு முழுக்க நான் இவனை இங்கே வச்சு பூட்டிடுவேன் விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட்டு போய் நாய்கள் காப்பகத்துல விட்டுறேன்னு அவர் சொல்றாரு காப்பகத்துல விட போறோம்னு சொன்னதும் இவருக்கு மனசு கேட்கல சரின்னு கூடவே கூட்டிட்டு வந்துடுறாரு சோ இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனோட பேரு பெட்ரிக் ஸ்டேஷன் வெளியே <laughs> Thank you.
ப்ரொஃபஸர் போன ரூட்டை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க பெட்ரூம்கே வந்து அவர் ஒய்ஃபோட கால நிற்குது அவ்வளவுதான் அவர் ஒய்ஃப் ரொம்ப பயந்துடுறாங்க எனக்கு தான் பெட்ஸ் தான் பிடிக்காதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்லன்னு இவங்க சத்த போடுறாங்க சரி சரி இதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல எல்லாம் எதிர்ச்சே நடந்துருச்சுன்னு ப்ரொஃபசர் நடந்த விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கிற கேரேஜ்ல இந்த நாய்க்குட்டியை தங்க வைக்கிறாரு அந்த நாய்க்குட்டிக்கு தேவையான தண்ணி பொம்மனு பக்கத்திலேயே எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிறாரு இருந்தாலும் அந்த கேரேஜ்ல இருந்து வெளியில வரும்போது இந்த குட்டி நாயை இப்படி தனியா வீட்டுட்டு வரமேனு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணதா செய்யறாரு இந்த குட்டியும் அதே மாதிரி தான் ப்ரொஃபசரை பார்த்த நிமிஷத்துல இருந்து ஏதோ ரொம்ப நாள் பழகின ஒருத்தர் கூட பழகிற மாதிரியே இருக்கு இப்ப விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் காட்டுறாங்க இவதான் ப்ரொஃபசரோட பொண்ணு ஆண்டி ஆண்டிக்கு இந்த நாய்க்குட்டியை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்மளே இதை வச்சுக்கலாமா வளர்க்கலாமான்னு சொல்லி கேக்குறா நீயே அம்மா கிட்ட கேட்டுப்பாருன்னு ப்ரொஃபசர் சொல்றாரு ஆனா அம்மா அதெல்லாம் முடியவே முடியாதுன்னு கண்டிப்பா சொல்லிட்டு இந்த நாய்க்குட்டியை தொலைச்சவங்க எங்க கிட்ட தான் இருக்கு வந்து கூட்டிட்டு போங்கன்னு ஒரு போஸ்டரையும் ரெடி பண்ணிருக்காங்க சோ நம்ம ப்ரொஃபசர் அந்த நாய்க்குட்டியை கூட்டிக்கிட்டு இந்த ஊரோட அனிமல் கண்ட்ரோலுக்கு வந்திருக்காரு இந்த நாய்க்குட்டியோட ஓனரை கண்டுபிடிச்சு அவங்க கிட்ட இதை கொடுத்துறீங்களான்னு சொல்லி கேக்குறாரு ஆனா அவங்க அது எங்களோட வேலை இல்ல இங்கே வச்சுக்கலாம்னா எங்க கிட்ட இடமும் இல்ல ஆல்ரெடி ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடறாங்க சரின்னு ப்ரொஃபசர் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு புக் ஷாப்புக்கு வராரு அந்த ஓனருக்கு இந்த நாய்க்குட்டியை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதோட ஓனர் தேடி வர்ற வரைக்கும் இதை நீங்களே வச்சுக்கிறீங்களான்னு ப்ரொஃபசர் கேக்குறாரு ஆனா அவங்க ஏற்கனவே ஒரு பூனை வளர்க்கறாங்க அந்த பூனை இந்த நாய்க்குட்டியை பார்த்ததுமே சண்டைக்கு வருது சோ ப்ரொஃபசர் அந்த குட்டியை மறுபடியும் இவரே தூக்கிட்டு வந்துடுறாரு அவருக்கு தெரிஞ்ச இடங்கள்ல அந்த போஸ்டரையும் ஓட்டுறாரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல தாத்தா ஒருத்தர் டீ காஃபி சாண்ட்விச் மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபுட் ஐட்டம் விற்கிற ஒரு ஃபுட் ஸ்டால் வச்சிருக்காரு ரெகுலரா இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து தான் ப்ரொஃபசர் வேலைக்கு போறாருங்கிறதுனால இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி பேசிக்கிறாங்க சரின்னு ஸ்டேஷனுக்குள்ள வந்தா இதுவரைக்குமே இந்த நாய்க்குட்டியை தேடி யாருமே வரலன்னு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சொல்றாரு சரின்னு அவர்கிட்ட ரெண்டு போஸ்டரை கொடுத்து இதை ஒட்டி வைங்கன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஃபசர் மறுபடியும் அந்த குட்டியை தாங்குடியை கூட்டிட்டு போயிடுறாரு அங்க இருக்கிற ரூல்ஸ் படி ட்ரெயின்ல பெட்டெல்லாம் கூட்டிட்டு போக கூடாது ஆனா இது ப்ரொஃபசரோட பிளான்லயே இல்ல இல்லையா எதேச்சே நடந்தது சோ யாருக்கும் தெரியாம பேக்லயே வச்சு மறைச்சு கூட்டிட்டு போறாரு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரியே இது வரைக்குமே அந்த நாய்க்குட்டி ஒரு சின்ன சத்தம் கூட போடல அப்படியே எப்பயாவது சத்தம் போட்டாலும் இவரும் அதை சமாளிக்கிறாரு மற்றவங்களும் அதை பெருசா கண்டுக்கவே இல்ல யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராமுக்கான மியூசிக் எப்படி இருக்கணும்ங்கறத பத்தி ப்ரொஃபசர் டீப்பா கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு அதே நேரம் இந்த குட்டி பேக்ல இருந்து வெளியில வந்து அங்கே எங்கேயும் சுத்திட்டு இருக்கு இங்க இவர் கூட ஒர்க் பண்ற இன்னொரு ப்ரொஃபசர் இருக்காரு அவர் ஒரு ஜாப்பனீஸ் இந்த நாய்க்குட்டி கிடைச்ச பாக்ஸ்ல இருந்த கிழிஞ்சு போன அந்த மீதி அட்ரஸ் இருக்கு இல்லையா அதை இவர் கிட்ட காமிச்சு ஏதாவது புரியுதா பாருங்கன்னு கேக்குறாரு ஆனா அதுல பாதி பேர் தான் இருக்குன்னு இவர் படிச்சு சொல்றாரு உதாரணத்துக்கு குமார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரு ரமேஷ் குமாரா சுரேஷ் குமாரா பிரகாஷ் குமார்னு யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா சோ இத வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாரு இந்த நாய்க்குட்டி அகிட்டா பிரீட சேர்ந்தது சாதாரணமா கிடைக்காது ரொம்ப ஸ்பெஷல் பிரீடுன்னு சொல்றாரு அதோட காலரை பார்த்துட்டு இதுல ஹாச்சி எழுதி இருக்கு ஜாப்பனீஸ்ல ஹாச்சினா நம்பர் எயிட்னு அர்த்தம் ஜப்பான்ல எயிட் லக்கி நம்பர் ஒரு நல்ல எதிர்காலத்துக்கான சிம்பல்னு சொல்லுவாங்க ஓ அப்படியா நல்ல விஷயம் தான் சரி உங்களுக்கு இந்த குட்டி வேணுமான்னு கேக்குறாரு இல்ல ப்ரொஃபசர் இந்த குட்டியை நீங்க தான் வச்சுக்கணும் நீங்க அவனை கண்டுபிடிச்சிங்களா இல்ல அவன் உங்களை கண்டுபிடிச்சானான்னு தெரியாது ஆனா இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு இந்த வகை நாய்க்குட்டிகள் விசுவாசத்துக்கு ரொம்ப பேர் போனது போக போக உங்களுக்கே புரியும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடறாரு ஆட்சிய பத்தின விஷயங்கள் தெரிய தெரிய ப்ரொஃபசருக்கு அது மேல அன்பு அதிகமாகிட்டே போகுது இவரே வச்சு வளர்க்கலாம்னு கூட நினைக்கிறாரு ஆனா அதை மறைச்சுக்கிட்டு அவர் தெரிஞ்சுகிட்ட விஷயங்களை மட்டும் ஒய்ஃப் கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு நீங்க அவனை வளர்க்க முடிவு பண்ணிருக்கீங்களான்னு இவங்க கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடறாங்க இப்படி இவங்க ஒரு பக்கம் பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆட்சி அவங்களோட ரூமுக்கு வந்து அவங்க செஞ்சிட்டு இருந்த ப்ராஜெக்ட நான் சொல்லிடுறாங்க அவங்க மாச கணக்குல செஞ்ச வேலை இப்படி வீணாயிடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்றாங்க இனி ஆட்சி வீட்டுக்குள்ள வரவே கூடாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க நைட்டு ப்ரொஃபசருக்கு ஒய்ஃபுக்கு நடுவில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குன்னு ஆட்சிக்கு தெளிவா புரியும் வெளியில பயங்கரமா காத்தடிக்குது மழை வர வாய்ப்பு இதனால ப்ரொஃபசர் மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுமே ஆட்சிய கேரேஜ்ல இருந்து வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிருந்தாரு இன்டர்நெட்ல அகிட்டா பிரீட் நாய்களை பத்தி சர்ச் பண்ணி இந்த வகை நாய்களை தான் மனிதர்கள் முதல் முறையா பெட்டா வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது நாலாயிரம் வருஷம்
வீட்டுக்குள்ள இருந்து அம்மாவும் பொண்ணு ப்ரொஃபசர் என்ன இப்படி ஆயிட்டாரு பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹாச்சியோட போஸ்டரை பார்த்த யாரோ ஒருத்தர் இவங்களுக்கு போன் பண்ணி நாங்க ஹாச்சியோட ஓனர் கிடையாது ஆனா அது பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கு கியூட்டா இருக்கு எங்க கிட்ட குடுத்துறீங்களா நாங்களே வளர்த்துக்கிறோம் சொல்லி கேக்குறாங்க ஆனா ப்ரொஃபசர் அந்த நாய் மேல இவ்வளவு அன்பா இருக்கிறத பார்த்து இவங்களே மனசு மாறிக்கிறாங்க அந்த குட்டியே ஏற்கனவே ஒருத்தர் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு சொல்லிடுறாங்க அடுத்த ஷாட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு காட்டுறாங்க இப்ப சீசனே மாறிடுச்சு நீங்களே பாத்தீங்கல்ல ஹாச்சி இப்ப நல்லா வளர்ந்துட்டான் ப்ரொஃபசர் கூட ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்கா சரி எனக்கு வேலைக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறன்னு சொல்லி ப்ரொஃபசர் கேட்ட சாத்திட்டு கிளம்பிடுறாரு ஆனா ஹாச்சி என்ன பண்றான்னு நீங்களே பாருங்க ஹாச்சி வீட்டுக்கு பின்னாடி பக்கம் இருக்கிற கேட்டுக்கு வந்து கேட்டுக்கு அடியில ஒரு பள்ளத்தை தோண்டி அவனே வெளியில வந்துடுறான் ப்ரொஃபசர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ட்ரெயின்ல ஏறி உக்காந்துடுறாரு சன்னல் வழியா எதேச்சே பார்த்தா ஹாச்சி வெளியில நினைக்கிறான் ப்ரொஃபசர் உடனே ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கி நீ ஏன்டா இங்க வந்து வீட்டுக்கு போறான்னு எவ்வளவு சொல்லி பாக்குறாரு ஆனா அவன் போகவே மாட்டேங்கிறான் ப்ரொஃபசர் கூட வேதா இருக்கா சரி நீ இவரு தெரிஞ்சே ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டு இவனை வீட்டு வரைக்கும் நானே கூட்டிட்டு போய் விட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்து பாக்குறாரு அப்பதான் இவருக்கு இவன் பள்ளம் தோண்ட விஷயமே தெரியுது ஆனா ஹாச்சி நானா இதை செஞ்சுங்கிற மாதிரி பாவம் முஞ்சு வச்சுக்கிட்டு சைலண்டா உட்காந்துட்டு இருக்கா சரி சரி இதை நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க அடுத்த ட்ரெயினை புடிச்சு போங்கன்னு ஒய்ஃப் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரொஃபசர் மறுபடியும் வேலை கிளம்புறாரு ப்ரொஃபசர் போனதுக்கு அப்புறம் நம்மால பாவமா முஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இவங்களையும் மாய்க்கிறா இவன் செஞ்ச தப்புக்காக இவனை திட்ட கூட இல்ல இவனுக்கு சாப்பிட கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க சரி இதுக்கு மேல கேட்க கூடாது இன்னும் ஒண்ணுதான் குடுப்ப இன்னும் ஒண்ணுதான் குடுப்பன்னு சொல்லிக்கிட்டே கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு குடுத்துறாங்க இந்த பக்கம் ப்ரொஃபசர் வேலையை முடிச்சுட்டு கிளம்புறாரு வீட்டுல ஹாச்சி ட்ரெயினோட ஹான் சத்தம் கேட்டதுமே உடனே வீட்டுல இருந்து கிளம்பிடுறான் அந்த புக் ஷாப் ஓனர் ஸ்னாக்ஸ் விற்கிற தாத்தான்னு எல்லாருமே ஹாச்சி யார் துணையும் இல்லாம தனியாவே இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு கரெக்டா வந்ததா ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து வெளியில வர்ற கதவுக்கு நேரம் ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு அந்த மரத்துக்கு கீழே அழகா உட்காந்துக்கிறாங்க ப்ரொஃபசர் வந்தது ரெண்டு பேரும் ஆசையா விளையாடிக்கிறாங்க இத ஸ்டேஷன் மாஸ்டரும் பாக்குறாரு ப்ரொஃபசர் இவன் காலையில இருந்து எங்கதான் இருக்கான்னு கேக்குறாரு அந்த ஸ்னாக்ஸ் தாத்தா இல்ல இப்ப ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடிதான் வந்தான்னு சொல்றாரு என் ஒய்ஃப் கூட்டிட்டு வந்தாலான்னு கேட்க இல்ல இவன் தனியா தான் வந்தான்னு சொல்றாரு வீட்ல ப்ரொஃபசரோட பொண்ணு அவன் லவ் பண்றதா சொல்லி ஒருத்தனை கூட்டிட்டு வந்திருக்கா அவன் ப்ரொஃபசர் கிட்ட அவனோட பேரு ஊரு என்ன படிச்சிருக்கான் அப்படி இப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் ஆனா ப்ரொஃபசர் பதிலுக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேக்குறாரு ஏன் பொண்ணு நீ லவ் பண்றியா அவன் ஆமான்னு சொல்றான் அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரொம்ப குறிப்பா வாழ்க்கை மோசமா போகும்போது கூட சொல்றாரு சோ ப்ரொஃபசர் எந்த சூழ்நிலையிலயும் நிதானமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடியவர் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எல்லாரும் ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க இவன் ஒரு பால தூக்கி போட்டுட்டு ஹாச்சியை கொண்டு வர சொல்றான் வழக்கம் போல ஹாச்சி அதை எடுத்துட்டு வரவே இல்ல இல்ல ஹாச்சி அப்படி பண்ண மாட்டான்னு ப்ரொஃபசர் சொல்றாரு இவன் மறுபடியும் மறுபடியும் ட்ரை பண்றான் ஆனா ஹாச்சி கிட்ட எந்த வித்தியாசமும் இல்ல மறுநாள் காலேஜ்ல ப்ரொஃபசர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நடந்த விஷயங்களை சொல்லிட்டு அவன் ஏன் பால கொண்டு வர மாட்டேங்கிறான்னு கேக்குறாரு வழக்கமா ஒரு நாய் உங்க மேல அன்பா இருக்குங்கறத காட்டுறதுக்காகவோ இல்ல நீங்க குடுக்கிற பிஸ்கட்டை சாப்பிடறதுக்காகவோ தான் அந்த பாலை எடுத்துட்டு வந்து கூட விளையாடும் ஆனா அகிட்டா வகை நாய்கள் ரொம்ப வித்தியாசமானது சாதாரணமா அப்படி பண்ணாது அதுங்களும் வழக்கம் போல பாலை எடுத்துட்டு வந்து விளையாடும் ஆனா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கணும் சரி நானே அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு ப்ரொஃபசர் சொல்றாரு மறுநாள் ப்ரொஃபசர் வீட்டுல இருந்து வேலைக்கு கிளம்பும் போது இவனும் கூடவே வர ட்ரை பண்றான் ஆரம்பத்துல அதெல்லாம் முடியாது வீட்டுக்கு போன்னு சொன்னவரு அவனோட கியூட்டான அந்த முகத்தை பார்த்தது சரின்னு கூடவே கூட்டிட்டு போயிடுறாரு ப்ரொஃபசர் வழக்கமா போற வழிதானாங்கிறதுனால இவர் பாக்குறவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசிக்கிட்டே தான் போறாரு அவங்க எல்லாருக்கும் இப்ப ப்ரொஃபசர் கூட சேர்ந்து ஹாச்சியும் பழக்கமாயிடுறா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி நான் போய்க்கிறேன் நீ வீட்டுக்கு திரும்பி போன்னு சொன்னதும் ஹாச்சியும் சமத்தா வீட்டுக்கு திரும்பி போயிடுது இவன் திரும்பி போற வழியில கறிக்கடையில இருக்கிறவங்க சாப்பிடறதுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஈவினிங் ஷார்ப்பா அஞ்சு மணிக்கு ட்ரெயின் திரும்பி வருது பார்த்தா ஹாச்சி வழக்கம் போல அதே இடத்துல அழகா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் சோ நாட்கள் உருண்டோடுது சீசன் மாறுது டெய்லி காலையில ப்ரொஃபசர் கூட ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வர்றதும் ஈவினிங் சரியா அஞ்சு மணிக்கு ப்ரொஃபசருக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷன் வாசலையே வெயிட் பண்றதும்
சீக்கிரத்துல போகவே போகாது எப்படியாவது அது கிட்ட இருந்து நைசா தப்பிச்சிடலாம் பார்த்தா கடைசி நிமிஷத்துல ப்ரொஃபசர் மேலே பட்டுருது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒய்ஃப் வேலையை முடிச்சு வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுக்குள்ள வந்ததுமே அந்த பேட்ஸ்மேல் வீடு முழுக்க அடிக்குது இவங்க மூக்க பொத்திக்கிட்டே பாத்ரூம்க்கு வந்து பாக்குறாங்க ரெண்டு பேரும் குளிச்சிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ப்ரொஃபசரோட பொண்ணு வீட்டுக்கு வராங்க அவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரி அப்பா கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லணும் எங்கன்னு கேட்டா அவரு வழக்கம் போல ஆட்சி கூட தான் இருக்காரு ஒரு புக்க படிச்சு அவனுக்கு பாடி மசாஜ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்பா நீங்க தாத்தா வாங்க போறீங்கன்னு சொன்னதும் ப்ரொஃபசர் அதை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பொண்ணை கட்டி பிடிச்சுக்கிறாரு அப்ப ஹாச்சி ஏதோ ஒரு விஷயத்த வித்தியாசமா ஃபீல் பண்றான் வழக்கம் போல ஹாச்சி சரியா அஞ்சு மணி ஆனதும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வாசல்லயே ப்ரொஃபசரை வெயிட் பண்ணி பிக்கப் பண்றத மற்றவங்களும் கூட நோட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அன்னைக்கு நைட்டு தான் தாத்தா வாங்க போறதை நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா ஒய்ஃப் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு வீட்டுக்குள்ள இருந்து ப்ரொஃபசர் சந்தோஷமா சிரிக்கிற சத்தமே கேட்டாலும் ஆட்சி முகத்துல எந்த சந்தோஷமும் இல்ல அவனுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு மறுநாள் காலையில ப்ரொஃபசர் வழக்கம் போல வேலைக்கு கிளம்பிட்டு வா போலான்னு கூப்பிடுறாரு ஆனா ஹாச்சி வரவே மாட்டேங்கிறான் என்னடா ஆச்சு ஏன் நிக்கிற வா போலான்னு சொல்லி பாக்குறாரு ஆனா அப்பவும் அவன் வரவே மாட்டேங்கிறான் அவன் ஏன் இவ்வளவு வித்தியாசமா நடந்துக்கிறான்னு ஒய்ஃபும் கேக்குறாங்க இவருக்கும் ஒண்ணும் புரியல டே எனக்கு டைம் ஆகுதுரா வரியா இல்லையா கடைசியா கூப்பிடுற வரியா இல்லையா சரி இப்ப வரலையா நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஃபசர் கிளம்பிடுறாரு பார்த்தா வழக்கத்துக்கு மாறா ஆச்சு அவனே போய் அந்த பாலை எடுத்துட்டு வீட்ல இருந்து கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் ப்ரொஃபசர் அவன் வரானு திரும்பி பாத்துக்கிட்டே தான் வராரு ஆட்சி இல்லாம ப்ரொஃபசர் மட்டும் தனியா வராருன்னு மத்தவங்களும் வித்தியாசமா பாக்குறாங்க சரியா ஸ்டேஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஆட்சி கரெக்டா பால் எடுத்துட்டு வந்துடுறா என்னடா ஆட்சி புதுசா பால் நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்க விளையாடணுமா சரி போய் எடுத்துட்டு சொல்லி பால தூக்கி போடுறாரு இந்த தடவை ஆட்சி கரெக்டா அந்த பாலை திருப்பி எடுத்துட்டு வந்துடுறான் ஏய் சூப்பர்றா நீ கத்துக்கிட்டியா இந்த தடவை இன்னும் தூரமா தூக்கி போறான்னு சொல்லி மறுபடியும் போடுறாரு மறுபடியும் அவன் கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்துடுறான் இதை பார்த்து ப்ரொஃபசர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு சரி விளையாண்டது போதும் நீ வீட்டுக்கு போனா வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லி போறாரு இவரு போக கூடாதுங்கிற மாதிரியே அவன் குறைக்கிறான் ஆனா அவன் பெருசா இதுக்கு முன்னாடி குறைச்சது இல்லைங்கிறதுனால இவருக்கு அர்த்தமே புரியல வேலைக்கு கிளம்பி போயிடுறாரு காலேஜுக்கு வந்த ப்ரொஃபசர் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு ஜான் பிலிப் சூசான் ஒரு மியூசிஷியனை பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு அவரு தான் வாசிக்கிற மியூசிக்கை எப்பவுமே ரெக்கார்ட் பண்ண ஒத்துக்கிட்டதே இல்ல ஏன்னா என்னதான் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் கூட ஒரு மியூசிக்கை லைவா வாசிக்கும் போது கேக்குற எஃபெக்ட் கொடுக்கவே முடியாது அதையே தான் ப்ரொஃபசரும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இசையே ஒரு டிவைஸ்ல அடக்க முடியாது நம்ம வாழ்க்கையும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இதைய துடிப்பும் அதே மாதிரி தான் அது இயற்கையா இயல்பா நடக்கும் போது அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது ஒரு உணர்வுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போதே வித்தியாசமா எதையோ ஃபீல் பண்றாரு பக்கத்துல இருக்க சேர்ல உட்காடுறாரு அடுத்த நிமிஷம் எந்திரிக்க முயற்சி பண்ணும் போது கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறாரு இந்த பக்கம் வழக்கம் போல அஞ்சு மணி ஆனது ஹாச்சி ஸ்டேஷன்ல வைக்க முடியாது ஆனா ப்ரொஃபசர் ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போயிட்டாங்க திரும்ப வரவே இல்லை நைட் ஆகிற வரைக்கும் ஹாச்சி ஸ்டேஷன்ல தான் வைக்க முடியும் ப்ரொஃபசரோட மருமகன் தான் வந்து கூட்டிட்டு போறான் ப்ரொஃபசர் வீட்டுல இல்ல மற்றவங்க அழுதுட்டு இருக்காங்க என்னவோ நடந்திருக்குன்னு ஹாச்சிக்கு தெளிவா போகும் ரொம்ப வீசில் பண்றாங்க ப்ரொஃபசரோட பொண்ணு அப்பா இப்படி தானே செய்வார்னு ஹாச்சிக்கு மசாஜ் எல்லாம் பண்ணி விடுறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு குடும்பம் மொத்தமா அவருடைய இறுதி சடங்குக்காக கிளம்பி போறாங்க ஒரு பக்கம் ப்ரொஃபசருக்கு இறுதி சடங்கு நடந்துட்டு இன்னொரு பக்கம் சரியா அஞ்சு மணி ஆனதும் ஹாச்சி வழக்கம் போல ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ப்ரொஃபசருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் நைட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஹாச்சி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஹாச்சி நீ இதுக்கு மேலேயும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் திரும்பி வரமாட்டாருன்னு பேசி பாக்குறாரு இவர் பேசுறது ஹாச்சிக்கு புரியுதோ இல்லையோ ப்ரொஃபசர் திரும்ப வருவாருங்கிற ஹாச்சியோடைய நம்பிக்கையை கெடுக்க வேணாம்னு நினைச்சு அங்க இருந்து போயிடுறாரு அடுத்த சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் காட்டுறாங்க ப்ரொஃபசருடைய பொண்ணுக்கு இப்ப குழந்தைய பிறந்துருச்சு ப்ரொஃபசர் இல்லாம அந்த வீட்டுல இருக்க பிடிக்காம அவங்க ஃபேமிலி மொத்தமும் அந்த வீட்டையே காலி பண்ணிட்டு வேற ஊருக்கு போறாங்க ப்ரொஃபசரோட பொண்ணு அவங்க கூடவே ஆட்சியையும் கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க ப்ரொஃபசரோட பேரன் சின்ன குழந்தையா ஹாச்சி கூட விளையாட ட்ரை பண்ணா கூட ஹாச்சி சோகமாவே தான் இருக்கா வீட்டோட கதவு திறந்து அடுத்த நிமிஷம் அங்கிருந்து ஓடிடுறான் அந்த ஊர்ல பக்கத்துல இருக்கிற ரயில்வே ட்ராக்க கட்டுப்பிடிச்சு அதையும் ஃபாலோ
வழக்கம் போல அஞ்சு மணி ஆக இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு ஆச்சு எப்பவும் போல அதே ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அதே மாதிரியே ப்ரொஃபஸர் திரும்ப வருவார்னு முழு நம்பிக்கையோட காத்துட்டு மறுநாள்ாங்க <laughs> 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 ஆச்சி நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கு தெளிவா புரியுது எங்களுக்கு ஒன்னு ரொம்ப பிடிக்கும் நீ எங்க கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படும் ஆனா நீ இங்க இருந்து போகணும்னு ஆசைப்பட்டா கண்டிப்பா தாராளமா போகலான்னு கேட்ட திறக்கிறாங்க ஆச்சி நன்றியோட அவங்க கைய நட்டு அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டு பாய் சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாங்க பொதுவா மனிதர்களால உணர முடியாத பல விஷயங்களை நாய்கள் சீக்கிரமாவே உணர்ந்துடும் உதாரணத்துக்கு மழை வர போகுதுன்னா கூட நம்மளை விட நாய்களுக்கு அது சீக்கிரமாவே தெரிஞ்சிடும் கடைசியா வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே ஆச்சி அவரை தடுத்து அவர் திரும்பி வரல கண்டிப்பா அவர் இறந்து போயிருப்பாருங்கிறதும் ஆச்சிக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டல ஏதோ ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கண்டிப்பா ப்ரொஃபசர் எனக்காக திரும்ப வருவாரு நான் அவருக்காக இங்க காத்துட்டு இருக்கணும்னு ஆச்சியோட மனசுல ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு தினமும் தொடர்ந்து அவன் அதே நேரம் அதே இடத்துல காத்துக்கிட்டே இருக்கான் இந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல ட்ரெயின் ஏறி போற நிறைய பொதுமக்கள் ஆச்சியை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்படி அவனை பத்தி கேள்விப்பட்ட பத்திரிகையாளர் ஒருத்தர் அவனை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அவனை போட்டோ எடுக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஸ்டேஷனுக்கு நேர்லயே வராரு அவனை பத்தி பேப்பர்ல வந்த அந்த நியூஸ ப்ரொஃபஸரோட ஃப்ரெண்ட் படிக்கிறாரு அந்த நியூஸ படிக்கிற ஏதோ ஒரு ஊர்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு குழந்தை அவன் சேர்த்து வச்சிருந்த உண்டியல் பணத்தை எடுத்து ஆச்சிக்கு லஞ்ச் வாங்கி கொடுங்க அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கான் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் இதே மாதிரியே இந்த வாரம் மட்டுமே மூணு லெட்டர் வந்திருக்குன்னு பெருமையா பேசிட்டு இருக்காரு ஒரு நாள் ப்ரொஃபஸரோட அந்த ஜாப்பனீஸ் ஃப்ரெண்டே நேர்ல இங்க வராரு முதல் தடவை ப்ரொஃபஸர் கையில குட்டியா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் ஆச்சியை நேர்ல பாக்குறாரு இந்த ஸ்நாக்ஸ் தாத்தா ஆச்சிக்கு சாப்பாடு வச்சுட்டு தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ப்ரொஃபஸர் ஃப்ரெண்டு ஆச்சியோட சாப்பாட்டு செலவு மெடிக்கல் செலவுக்குன்னு கொஞ்சம் பணம் கொடுக்க ட்ரை பண்றாரு இந்த ஸ்நாக்ஸ் தாத்தா அதெல்லாம் வேண்டாம் ஆச்சியை பத்தி கேள்விப்பட்டு இங்க வந்து போறவங்களே போதுமான பணத்தை கொடுக்குறாங்க அதை வச்சே நாங்க இவனுக்கு தேவையானது செய்யறோம்னு சொல்றாரு வருஷங்கள் உருண்டோடுது தினமும் அஞ்சு மணிக்கு எப்பவும் போல ஆச்சி ப்ரொஃபஸருக்காக தொடர்ந்து காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்படியே பத்து வருஷங்கள் கடந்து போயிடுது ப்ரொஃபஸருடைய நினைவு தின தன்னைக்கு அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துறதுக்காக அவருடைய மனைவி தங்கி வராங்க ப்ரொஃபஸருடைய அந்த ஜாப்பனீஸ் நண்பரும் வந்திருக்காரு பத்து வருஷங்கள் கடந்து போயிட்டதுனால ஆச்சி இப்ப முன்னாடி மாதிரி இல்லை உடல் அளவுல ரொம்பவே வீக் ஆயிட்டான் ஆனா மனசு அளவுல ப்ரொஃபஸருக்காக காத்திருக்கிற அந்த நம்பிக்கையை மட்டும் அவன் இன்னைக்கும் மாத்திக்கவே இல்லை தொடர்ந்து அவருக்காக இன்னைக்கு வரைக்கும் சரியா அஞ்சு மணிக்கு அதே நேரம் அதே இடத்துல காத்துக்கிட்டே இருக்கும் ப்ரொஃபஸருடைய மனைவி ஆச்சியை பார்த்ததும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ப்ரொஃபஸருக்காக அவன் இன்னைக்கு வரைக்கும் முழு அன்போடையும் நம்பிக்கையோடையும் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அவங்களுக்கு பேச்சே வரும் அன்னைக்கு நைட்டு ப்ரொஃபஸரோட மனைவி பழைய போட்டோ ஆல்பத்தை பாக்குறாங்க இந்த தடவை எல்லா போட்டோஸ்லயும் இருக்கிற ஆச்சியை தான் பாக்குறாங்க அவனை பத்தின முழு கதையும் தன்னோட பேரங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்படியே போக ஒரு நாள் வழக்கம் போல ஆச்சி ப்ரொஃபஸருக்காக எந்த இடத்துல காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதே இடத்துக்கு வந்து அப்படியே அவன் மனசு முழுக்க ப்ரொஃபஸருடைய நினைவுகள் மட்டும்தான் இருக்கு திரும்ப திரும்ப அவரை பத்தியே தான் யோசிச்சு பார்க்கலாம் சரியா அஞ்சு மணிக்கு ப்ரொஃபஸர் திரும்ப வராரு ஆச்சியும் அவரை பார்க்கலாம் ரெண்டு பேரும் ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுறாங்க அந்த நினைவுகளோடய ஆச்சி இறந்து நான் என் தாத்தாவை பார்த்ததே இல்லை ஆனா அவரை பத்தியும் ஆச்சியை பத்தியும் கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறம் என்னால என் தாத்தாவை உணர முடியுது விசுவாசத்துக்கான முழு அர்த்தமே ஆச்சி கிட்ட இருந்து தான் எனக்கு புரிஞ்சது நம்ம நேசிக்கிற ஒருத்தரை எப்பவும் மறக்க கூடாதுங்கிற விஷயத்த அவங்கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிறேன் அதனாலதான் அவன் என்னுடைய ஹீரோன்னு சொல்லி இந்த பையன் அவனுடைய ஸ்பீச்சை முடிக்கிறான் இப்ப இந்த பையன் கிட்ட ஒரு குட்டி நாய் இருக்கு அதுக்கு இவன் ஆச்சின்னு பேர் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கான் 
சோ இந்த படமும் முடிஞ்சிருச்சு ஹாச்சியோட கதையும் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப சொல்லுங்க அஞ்சு இடத்துல செலை வச்சது மட்டும் இல்ல அதை தாண்டி அவனுக்கு இன்னும் நிறைய மரியாதை கொடுக்கலாம் அதுக்கு ஹாச்சி முழு தகுதியானவன் தான் இல்ல படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன்னு சொன்னா அந்த முக்கியமான செலை இந்த செலை தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அதாவது ஹாச்சியுடைய எண்பதாவது நினைவு தினத்துல தான் இந்த சிலைய திறந்து வச்சாங்க இத்தனை வருஷங்களா ப்ரொஃபஸருக்காக ஹாச்சி காத்துக்கிட்டு இருக்க செலை மட்டும் தான் இங்க இருந்தது ஆனா இப்ப இந்த சிலையின் மூலமா ஏதோ ஒரு வகையில கிட்டத்தட்ட எண்பது வருஷம் கழிச்சு ஹாச்சி யாருக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தானோ அந்த ப்ரொஃபஸரே திரும்ப வந்துட்ட மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்காங்க இத்தனை சிலைகள்ல எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சது இதுதான் ஏன்னா இந்த சிலையில தான் ஹாச்சியோட முகத்துல சந்தோஷம் இருக்கு ஒருவேளை நீங்க ஹச்சிக்கோ பத்தி வேற யார் கூடயாவது ஷேர் பண்ணும் போது ஒரு நாயே அதனுடைய எஜமானனுக்காக பத்து வருஷமா வெயிட் பண்ணுச்சுன்னு சிம்பிளா சொல்லிடாதீங்க ஏன்னா அது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையவே கிடையாது என்னதான் நம்ம ஒருத்தர் மேல அதீத அன்பு வச்சிருந்தா அவங்களுக்காக காத்திருக்கணும்னு போது அது ஒரு மணி நேரமா இருந்தா கூட நமக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது பத்து வருஷமா ஒருத்தருக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த உன்னதமான அன்பை கண்டிப்பா ஒரு வார்த்தையில சொல்லி அடக்கவே முடியாது அது ஆத்மார்த்தமா உணரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம விஜயலிமு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்